வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக காயத்ரி தலைப்பு செய்திகள் வெங்கைய நாயுடுவின் தலைமை பண்பு மாநிலங்களவையை புதிய உச்சத்திற்கு எடுத்துச் சென்றது பதவியை நிறைவு செய்யும் குடியரசு துணைத் தலைவருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி புகழாரம் எதிர்கட்சிகளின் எதிர்ப்புகளுக்கிடையே அறிமுகமானது மின்சார சட்ட திருத்த மசோதா நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவுக்கு அனுப்பினார் மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா இடைநின்ற ஏழை குழந்தைகளை மீண்டும் பள்ளியில் சேர்க்க ஆண்டிற்கு இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி உதவி மக்களவையில் கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் மூன்று ஆண்டுகளில் இந்திய ராணுவத்தில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் பணியமர்த்தப்பட்டனர் மாநிலங்களவையில் மத்திய அரசு தகவல் வீடுதோறும் மூவர்ண கொடி ஏற்ற வேண்டும் மக்களுக்கு தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வேண்டுகோள் நிறைவடைகிறது பர்மிங்ஹாம் காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் இறுதி நாளில் இந்திய வீரர் வீராங்கனைகள் மூன்று தங்கம் வென்று சாதனை விரிவான செய்திகள் வெங்கைய நாயுடுவின் தலைமை பண்பு கட்டுப்பாடு ஆகியவை மாநிலங்களவையை புதிய உச்சத்திற்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் குடியரசு துணைத் தலைவரும் மாநிலங்களவை தலைவருமான வெங்கைய நாயுடுவின் பதவிக்காலம் வரும் பத்தாம் தேதியுடன் நிறைவடைய உள்ள நிலையில் மாநிலங்களவையில் இன்று அவருக்கு பணி நிறைவு வாழ்த்து வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது வெங்கைய நாயுடுவின் பதவிக்காலத்தில் மாநிலங்களவையின் பணித்திறன் எழுபது சதவீதமாக அதிகரித்தது என்றும் நூற்றி எழுபத்தி ஏழு மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன என்றும் அவர் கூறினார் வெங்கைய நாயுடுவின் அனுபவங்களின் மூலம் நாடு ஜனநாயகம் சமுதாயம் ஆகியவற்றை பற்றி இளைஞர்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று கூறிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மாநிலங்களவையில் அவரது பொறுப்பு நிறைவடைந்தாலும் நாட்டிற்கு தொண்டாற்றுவது தொடரும் என்று தெரிவித்தார் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசு துணைத் தலைவர் மக்களவைத் தலைவர் பிரதமர் என நாட்டின் முக்கிய பதவிகளில் உள்ளவர்கள் அனைவரும் சுதந்திரத்திற்கு பின்னர் பிறந்தவர்கள் என்ற நிதர்சனத்தை இந்த சுதந்திர தினம் பெற உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் இவர்கள் அனைவரும் எளிமையான சாதாரண குடும்பங்களிலிருந்து இந்த பொறுப்புக்கு வந்தவர்கள் என்றும் அவர் கூறினார் கட்சியின் தலைவர் மத்திய அமைச்சர் குடியரசு துணைத் தலைவர் என வெங்கைய நாயுடு ஏற்றுக்கொண்ட அனைத்து பொறுப்புகளிலும் திறம்பட செயலாற்றியவர் என்று பாராட்டிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவரது ஒருவரி விமர்சனங்கள் அனைவரையும் கவர்ந்தது என்று தெரிவித்தார் பல மொழிகளில் புலமை பெற்ற வெங்கைய நாயுடு அபாரமான பேச்சாற்றல் மிக்கவர் என்றும் புகழாரம் சூட்டினார் बड़े निकट से आपको अलग अलग भूमिकाओं में देखा है बहुत सारी आपकी भूमिका ऐसी भी रही जिसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का भी मुझे सौभाग्य मिला पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता रही हो एक विधायक के रूप में आपका कामकाज हो सांसद के रूप में सदन में आपकी सक्रियता हो மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த டெரிக் ஓ பிரை திமுகவைச் சேர்ந்த திருச்சி சிவா அஇஅதிமுகவின் தம்பிதுரை உள்ளிட்டோர் வெங்கைய நாயுடுவை பாராட்டி உரையாற்றினார்கள் காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இன்று இந்தியாவிற்கு தங்கப் பதக்கத்தை வென்று தந்த வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகளுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் ஆகியோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தனித்தனியே வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் பி சிந்து மற்றும் லக்ஷயா சென் தங்கப் பதக்கம் வென்றுள்ளதை பாராட்டியுள்ளார் 
எதிர்காலத்தில் அவர்களது முயற்சிகள் அனைத்திலும் வெற்றி ஈட்ட வேண்டும் என்று அவர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் பேட்மிண்டன் பிரிவில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற பி வி சிந்து லக்ஷயா சென் ஆகியோருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் விளையாட்டு வீரர்களின் அர்ப்பணிப்பு உணர்வு அவர்களுக்கு வெற்றியை வழங்கியுள்ளதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மத்திய அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் பி வி சிந்து மீண்டும் ஒருமுறை நாட்டிற்காக தங்கம் வென்று வரலாறு படைத்துள்ளதாக கூறியுள்ளார் ஒடிஷா தலைநகர் புவனேஸ்வரில் மோடி அட் டுவெண்டி எனும் நூலின் ஒடியா மொழிபெயர்ப்பை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று வெளியிட்டார் இந்நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய அமித் ஷா பிரதமர் நரேந்திர மோடி குஜராத் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றது முதல் இருபது ஆண்டு கால இடைவிடாத அரசு பொறுப்பை திறம்பட வகித்து வருவதாக கூறினார் முன்னதாக புவனேஸ்வரில் உள்ள லிங்கராஜ் ஆலயத்தில் வழிபாடு செய்தார் அமித் ஷாவுடன் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானும் சென்றிருந்தார் கட்டாக்கிலிருந்து விடுதலை போராட்ட வீரர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பிறந்த ஒடியா பசாருக்கு சென்ற அமித் ஷா அங்குள்ள அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் சுபாஷ் சந்திரபோஸின் அருங்காட்சியகத்திலும் சென்று அவர் பார்வையிட்டார் கட்டாக்கில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஒடியா மொழி தினசரியான பிரஜா தந்திராவின் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டை குறிக்கும் விழாவில் அமித் ஷா கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் மின்சார திருத்த சட்ட மசோதாவை நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவின் ஆய்வுக்கு மக்களவை அனுப்பியுள்ளது மக்களவையில் இன்று எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் எதிர்ப்புக்கு இடையே எரிசக்தி துறை அமைச்சர் ஆர் கே சிங் மசோதாவை தாக்கல் செய்தார் மின்சார சில்லறை விநியோகத்தில் போட்டியை ஏற்படுத்தும் வகையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட இந்த மசோதா மின் விநியோகத்தில் தனியார் நிறுவனங்களை அனுமதிக்க வகை செய்கிறது ஒத்திசைவு பட்டியலில் மாநிலங்களவையின் அதிகாரத்தில் தலையிடுவதாக இந்த மசோதா அமையும் என்று கூறி காங்கிரஸ் கட்சியின் மணிஷ் திவாரி திமுகவின் டி ஆர் பாலு திரிணாமுல் காங்கிரசின் சவுகத் ராய் ஆர் எஸ் பியின் பிரேமச்சந்திரன் ஆகிய எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் இதனை எதிர்த்தனர் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அனைவரது கருத்துக்களும் நிலைக்குழுவில் விவாதிக்கப்படும் என்று எரிசக்தித்துறை அமைச்சர் பதிலளித்தார் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் முழக்கத்திற்கு இடையே அவைத்தலைவர் ஓம் பிர்லா குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் மசோதாவை நிலைக்குழு ஆய்வு செய்ய பரிந்துரைத்தார் இடைநின்ற ஏழை குழந்தைகளை மீண்டும் பள்ளியில் சேர்க்க ஆண்டிற்கு இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி உதவியை மத்திய அரசு வழங்கி வருவதாக கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் கூறியுள்ளார் மக்களவையில் கேள்வி நேரத்தின் போது இதை தெரிவித்த அவர் சமூக பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கியுள்ள பிரிவுகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் குறித்த தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் இந்த மாணவர்களுக்கு தேசிய திறந்தநிலை கல்வி நிறுவனங்களில் கல்வி வழங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் கோவிட் பெருந்தொற்றால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு கல்வி கற்க மாதந்தோறும் உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்றும் அந்த குழந்தைகள் இருபத்தி மூன்று வயதை அடைந்த பின்னர் பத்து லட்சம் ரூபாய் பி எம் கேஸ் நிதியிலிருந்து வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் தொழிலாளர் நலன் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத்துறை அமைச்சர் பூபேந்திர யாதவ் மக்களவையில் இன்று எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் ஈ ஸ்ரம் தளத்தின் பதிவு திறன் நாள் ஒன்றுக்கு எண்பது லட்சமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறியுள்ளார் ஆரம்பத்தில் இந்த பதிவு திறன் நாள் ஒன்றுக்கு பத்து முதல் பதினைந்து லட்சமாக இருந்தது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் நாட்டில் அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் தேசிய தரவுகளை உருவாக்குவதற்காக கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இந்த தளம் உருவாக்கப்பட்டது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் இந்திய ராணுவத்தில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளதாக பாதுகாப்புத்துறை இணையமைச்சர் அஜய் பட் தெரிவித்துள்ளார் மாநிலங்களவையில் எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் இதை தெரிவித்த அவர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் ஆண்டில் மொத்தம் எண்பதாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் பணியமர்த்தப்பட்டதாக தெரிவித்தார் அதற்கு அடுத்த ஆண்டு பனிரெண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் ராணுவத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக ராணுவத்திற்கு ஆள் சேர்க்கும் நடவடிக்கைகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்ததாக அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்
மிக குறைந்த செலவில் நாட்டின் தொலை தொடர்பு கட்டமைப்பு உலகிலேயே இரண்டாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது என்று மத்திய தொலை தகவல் தொடர்புத்துறை இணையமைச்சர் தேவ்சிங் சௌஹான் கூறியுள்ளார் ஆசியா மற்றும் ஓசியானியா பிராந்தியத்திற்கான சர்வதேச தொலை தகவல் தொடர்பு சங்கத்தின் மண்டல தரப்படுத்துதல் அமைப்பின் நிகழ்ச்சி ஒன்றை தொடங்கி வைத்த அவர் எளிதாக வணிகம் செய்தல் வாழ்க்கை எளிதாக்குதல் தற்சார்பு இந்தியா என்ற மூன்று தூண்களின் அடிப்படையில் இந்தியாவின் தொலை தகவல் தொடர்பு கொள்கை உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் ஃபைவ் ஜி அலைக்கற்ற ஏலத்தின் வெற்றி அரசின் கொள்கைகளுக்கு தொழில்துறை அளித்த நம்பிக்கை வாக்காகும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் இந்த அமைப்பின் கூட்டம் ஒன்பதாம் தேதி முதல் பனிரெண்டாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் இந்தியர்களாகிய நாமெல்லாம் மிகவும் போற்றி மதிக்கும் நமக்கெல்லாம் பெருமை சேர்க்கும் நமது தேசிய கொடிக்கு ஒரு வரலாறு உள்ளது நமது மூவர்ண கொடியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு முதன் முதலில் வடிவமைத்தவர் இன்றைய ஆந்திர பிரதேசத்தை சேர்ந்த பிங்கலி வெங்கையா ஆவார் இவர் ஒரு தீவிர காந்தியவாதி நடுவில் அசோக சக்கரத்தை தாங்கி பட்டோலி வீசி பறக்கும் நமது மூவர்ண கொடியை ஜூலை மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நமது அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை அங்கீகரித்தது பின்னர் அதே ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி முதல் சட்டப்பூர்வமாக தேசிய கொடியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது சுதந்திரம் பெற்று எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் நிறைவு பெறுவதையொட்டி பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க வரும் ஆகஸ்ட் பதிமூன்றாம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி வரை இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் அடையாளமாகவும் பெருமையாகவும் திகழும் நமது தேசிய கொடியை இல்லந்தோறும் ஏற்றுவோம் மரியாதை செலுத்துவோம் நாம் எல்லாம் பெருமிதம் கொள்வோம் சார் நீங்க விவசாயியா சார் நான் ஒரு விவசாயி மட்டும் இல்ல கடற்காரர் ரிட்டையர்ட் பள்ளி ஆசிரியர் இப்பவும் பசங்களுக்கு சாயங்காலம் பாடம் சொல்லி தரேன் அன்னைக்கு நீங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க நான் அக்ரி லோன் எடுத்துட்டு கடைக்கு ஆர்டர் போட்டுட்டு அப்புறமா ஒரு எஃப்டி கூட திறந்தேன் அப்புறம் ஒரு கனவு கண்டுட்டு இருந்தேன் சார் என்னோட இந்தியாவை இன்னும் சிறந்ததாக்குவோம் சார் நீங்களுமா கனரா பேங்க் வழங்குகிறது AI1 the all in one banking super app 250 இற்கு மேற்பட்ட அம்சங்களை கொண்டுள்ளது உங்கள் கனவுகளை செயலாக்கும் நீங்கள் செயலில் தேங்க்யூ சார் செய்திகள் தொடர்கின்றன தேச விடுதலையின் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு பெருவிழாவையொட்டி இல்லந்தோறும் மூவர்ண கொடியை ஏற்றுமாறு தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பொதுமக்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதுகுறித்து ஆளுநர் எமது பொதுகை தொலைக்காட்சிக்கு அளித்துள்ள செய்தியின் ஒரு பகுதியை இப்போது காணலாம் I appeal to you all to celebrate Ajadi Ka Amrit Mahotsav, Sutantra Tirunal, Amut Peru Vila, and whilst our tricolor national flag proudly in every home and express our sincere gratitude to our brave freedom fighters. Friends, our country has decided to express our gratitude to all those brave freedom fighters by proudly hoisting our national flag. on each house top from 13th to 15th august ஆளுநரின் முழு உரை நாளை இரவு மணி 7:30 க்கு ஒலிபரப்பாகும் காவல் துறை தீயணைப்பு மற்றும் சிறைகள் துறைக்கு முன்னூற்று இருபத்தி மூன்று கோடியே முப்பத்தி மூன்று லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள கட்டிடங்கள் உங்கள் சொந்த இல்லம் திட்டத்தின் கீழ் ஐம்பத்தி ஐந்து கோடியே பத்தொன்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள இருநூற்று ஐம்பத்தி மூன்று வீடுகள் ஆகியவற்றை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்து பயனாளிகளுக்கு குடியிருப்புகளின் சாவிகளை வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஏவா வேலு சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் சஞ்சீவ் மஸ்தான் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்
தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் மாநில அளவில் பட்டு மற்றும் பருத்தி ரகங்களுக்கான சிறந்த கைத்தறி நெசவாளர்கள் விருதுகள் ஏற்றுமதியாளர் விருதுகளை முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வழங்கி உயர்த்தப்பட்ட பரிசு தொகைக்கான காசோலைகள் கேடயங்கள் மற்றும் பாராட்டு சான்றிதழ்களை வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் கைத்தறி மற்றும் துணி நூல்துறை அமைச்சர் ஆர் காந்தி தலைமைச் செயலாளர் இறை அன்பு மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் சென்னையில் தனியார் கல்லூரி மாணவர்கள் இருபதாயிரம் பேர் ஒரே நேரத்தில் தேசிய கொடியை ஏந்தி சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தினர் வேலப்பெண் சாவடியில் உள்ள ஒரு தனியார் கல்லூரியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாநில பிஜேபி தலைவர் அண்ணாமலை சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார் விழாவில் உரையாற்றிய அவர் வருகிற பதிமூன்றாம் தேதி முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரை இல்லந்தோறும் தேசிய கொடிகள் பட்டொளி வீசி பறக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் ஆகஸ்ட் பதிமூன்றாம் தேதி காலையில சூரியன் உதித்த பிறகு உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தேசிய கொடி உங்களுடைய இல்லத்திலோ இல்லத்தினுடைய உச்சியிலோ பட்டணி வீசி பறக்க வேண்டும் என்று பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நமக்கு வேண்டுகோள் வைத்திருக்கின்றார்கள் ஆகஸ்ட் பதிமூன்று ஆகஸ்ட் பதினான்கு ஆகஸ்ட் பதினைந்து மூன்று தினம் இந்தியன் ஆக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஒரு ஒரு இல்லத்திலும் கூட இந்த தேசிய கொடி பறக்க வேண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியில் உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதிகள் வள்ளி நாயகம் எஸ் ஜெகதீசன் மற்றும் தனியார் பல்கலைக்கழக வேந்தர் ஏ சி சண்முகம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் ஒரே இடத்தில் ஒரே நேரத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் கைபேசியில் சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களை இந்த வளாகத்தில் தெரிவித்தனர் இதனை உலக சாதனையாக அங்கீகரித்த உலக சாதனைகள் ஒன்றியத்தின் மேலாளர் கிறிஸ்டபர் இதற்கான விருதை ஏ சி சண்முகத்திடம் வழங்கினார் தொடர்வது விரைவு செய்திகள் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே கொள்ளிடம் ஆற்றின் வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட கரையோர கிராமங்களை ஆய்வு செய்த மாநில அமைச்சர்கள் ரகுபதி மற்றும் சி வி கணேசன் இருவரும் பொதுமக்களுக்கு ஆறுதல் கூறினர் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள பொதுமக்களுக்கு தேவையான உதவிகள் கிடைக்கிறதா என்று கேட்டறிந்த அமைச்சர்கள் விரைவில் இந்த பகுதியில் நிரந்தர புயல் பாதுகாப்பு மையம் அமைக்கப்படும் என்று தெரிவித்தனர் தண்ணீரில் மூழ்கி சேதமடைந்துள்ள விளைநிலங்கள் குறித்து முழு கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டு உரிய நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர்கள் உறுதியளித்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டம் அருகே ஆதிச்சநல்லூரில் நடைபெற்று வரும் நான்காம் கட்ட அகழ்வாராய்ச்சியில் தங்கம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய தொல்லியல் துறை சார்பில் நடைபெற்று வரும் இந்த அகழாய்வு பணியில் நெற்றி தங்கத்தால் ஆன பட்டயம் வெண்கல வடிகட்டி பறவையுடன் இரண்டு கிண்ணம் தாங்கியுடன் கூடிய அலங்கார கிண்ணம் ஆகியவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் செந்தில் ராஜ் தெரிவித்துள்ளார் இது தவிர பதினெட்டு இரும்பு பொருட்களும் மூன்று சென்டிமீட்டர் நீளத்தில் தங்கமும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பது ஆராய்ச்சிக்கு கிடைத்த வெற்றி என்று தொல்லியல் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் மாநில கைத்தறி மற்றும் துணி நூல் துறை அமைச்சரும் பூமிதான வாரியத்தின் தலைவருமான ஆர் காந்தி தலைமையில் பூமிதான வாரிய கூட்டம் சென்னையில் நடைபெற்றது சேப்பாக்கம் எழிலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் அரசு துறை உயர் அதிகாரிகள் குமார் ஜெயந்த் பீலா ராஜேஷ் வே சாந்தா அண்ணாதுரை பிருந்தாதேவி உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனர் பூமிதான வாரியத்தின் பணிகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்தும் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது தஞ்சாவூரில் மது விலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வு துறையின் சார்பில் போதைப் பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு மனித சங்கிலி பேரணி நடைபெற்றது ரயில் நிலையத்தில் இருந்து பழைய பேருந்து நிலையம் வரை நடைபெற்ற மனித சங்கிலி பேரணியில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தினேஷ் பொன்ராஜ் ஆலிவர் மற்றும் மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் ரவலி பிரியா இருவரும் மாணவ மாணவிகளுடன் கைகோர்த்து பங்கேற்றனர் போதைப் பொருட்களின் தீமைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்கள் பொதுமக்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டன தமிழக வனத்துறையில் காலியாக இருக்கும் வனக்காவலர்கள் பணி நியமனத்தில் பழங்குடியின மக்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்று மாநில வனத்துறை அமைச்சர் கே ராமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் 
உதகமண்டலத்தில் வனத்துறையினர் ஏற்பாடு செய்திருந்த சர்வதேச பழங்குடியினர் தின விழாவில் பங்கேற்று பேசிய அமைச்சர் அந்தந்த பகுதிகளில் வாழும் பழங்குடியின மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கி கொடுக்கப்படும் என்றார் மாவட்ட ஆட்சியர் அம்ரு தலைமையில் நடைபெற்ற விழாவில் அரசின் நலத்திட்ட உதவிகளை பழங்குடியின பயனாளிகளுக்கு அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் வழங்கினார் ஆன்லைன் ரமி விளையாட்டு குறித்து நீதிமன்றத்தில் சரியான தரவுகளை திமுக அரசு வழங்கவில்லை என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் ஆன்லைன் ரம்மிக்கு தடையை தாமதப்படுத்தவே மக்களிடம் கருத்து கேட்பதாக தெரிவித்தார் அவினாசி அத்திக்கடவு திட்டத்தை திமுக அரசு ஆமை வேகத்தில் செயல்படுத்தி வருவதாகவும் இதனை ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு நிறைவேற்றியிருந்தால் காவிரி மற்றும் பவானி ஆற்றிலிருந்து வெளியேறும் உபரி நீரை அவினாசி அத்திக்கடவு திட்டம் மூலம் கொண்டு சென்றிருந்தால் மூன்று மாவட்ட விவசாயிகள் பயன்பெற்றிருப்பார்கள் என்றும் அவர் கூறினார் கொரோனா தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கை இருநூற்று ஆறு கோடியே ஐம்பத்தி ஆறு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் இதுவரை இருநூற்று ஆறு கோடியே ஐம்பத்தி ஆறு லட்சத்து ஐம்பத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தொரு கொரோனா தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் முப்பத்தி நான்கு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று முப்பது தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன பனிரண்டு வயது முதல் பதினான்கு வயது வரை உள்ள சிறார்களுக்கு முதல் தவணையாக மூன்று கோடியே தொன்னூற்று ஐந்து லட்சத்து பதினேழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி நான்கு தடுப்பூசிகளும் இரண்டாம் தவணையாக இரண்டு கோடியே எண்பத்தி ஏழு லட்சத்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது தடுப்பூசிகளும் செலுத்தப்பட்டுள்ளன நாடு முழுவதும் இதுவரை பத்து கோடியே எண்பத்தி எட்டு லட்சத்து மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி எட்டு பூஸ்டர் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் பூஸ்டர் தடுப்பூசிகள் உட்பட பனிரண்டு கோடியே ஒரு லட்சத்து எண்பத்தோராயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி எட்டு தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன புதுச்சேரியில் இதுவரை பத்தொன்பது லட்சத்து நான்காயிரத்து இருநூற்று பதிமூன்று தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தைவான் அருகே சீன ராணுவம் மீண்டும் போர் பயிற்சி ஒத்திகையை தொடங்கியுள்ளது சீனாவின் கடும் எதிர்ப்பையும் மீறி தைவான் தீவுக்கு அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் பிரதிநிதிகள் சபை தலைவர் நான்சி பெலோசி அண்மையில் பயணம் மேற்கொண்டிருந்தார் இதற்கு கண்டனம் தெரிவிக்கும் வகையில் தைவான் அருகே ஆறு பகுதிகளில் கடந்த நான்காம் தேதி முதல் நான்கு நாட்களுக்கு போர் பயிற்சி ஒத்திகையில் சீனா ஈடுபட்டது சீனா தைவான் இடையே போர் பதற்றம் தணியும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட சூழலில் சீனா மீண்டும் போர் பயிற்சி ஒத்திகையில் ஈடுபட்டுள்ளது நீர்மூழ்கி கப்பல் மற்றும் விமானம் தாங்கி கப்பல்களை வலம் பெற செய்துள்ள சீனா ஏற்கனவே நூறு போர் விமானங்களையும் பத்து போர் கப்பல்களையும் களமிறங்கி தைவான் மீது தாக்குதல் நடத்தும் வகையில் மிரட்டியது இதனிடையே சீனா மீண்டும் போர் பயிற்சி ஒத்திகையில் ஈடுபட்டுள்ளதால் தங்களுக்கு உதவுமாறு உலக நாடுகளுக்கு தைவான் அதிபர் சாய்லிங் வென் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் தற்போது நிலவும் சூழல்களை தைவான் அரசும் ராணுவமும் உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாக தைவான் அதிபர் சாங்லிங் வென் தெரிவித்துள்ளார் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன குழு இடையே ஏற்பட்டுள்ள போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்திற்கு அமெரிக்கா வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளது வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் மூன்று நாட்கள் நீடித்த மோதல் முடிவுக்கு வந்துள்ளதை சுட்டிக்காட்டினார் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்திற்கு உதவி செய்த எகிப்து அதிபர் அப்தல் ஃபெட்டா அல் சசிக்கு ஜோ பைடன் நன்றி தெரிவித்தார் முன்னதாக காசா நகரம் மீது இஸ்ரேல் நடத்திய வான் தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது இவர்களில் இருபத்தி நான்கு பேர் தீவிரவாத குழுக்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு நாளில் இந்தியாவிற்கு இன்று நான்கு தங்கம் ஒரு வெள்ளி ஒரு வெண்கலப் பதக்கம் கிடைத்துள்ளது இங்கிலாந்தின் பர்மிங்ஹாம் நகரில் நடைபெற்ற மகளிர் பேட்மிண்டன் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிச் சுற்றில் இந்தியாவின் பி வி சிந்து கனடாவின் மிச்சுலி லீயை இருபத்தி ஒன்று பதினைந்து இருபத்தி ஒன்று பதிமூன்று என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தினார் காமன்வெல்த் போட்டியில் பி வி சிந்து தங்கப் பதக்கம் வென்றது இதுவே முதல் முறையாகும் सवा सौ करोड़ दिल जीती 
इकलौता ऐसा लक्ष्य था जो अब तक हासिल नहीं कर पाई थी तैयार भारत के राष्ट्रीय ट्रीटी to both Sen and Isio ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில் தமிழக வீரர் சரத் கமல் இங்கிலாந்தின் லைம் பிட் போர்டை வீழ்த்தி தங்க பதக்கத்தை கைப்பற்றினார் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு பேட்மிட்டன் இறுதிச் சுற்றில் இந்தியாவின் சாத்விக் சாய்ராஜ் சிராக் ஷெட்டி இணை தங்க பதக்கம் வென்றுள்ளது பேட்மிண்டன் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு வெண்கல பதக்கத்திற்கான போட்டியில் தமிழக வீரர் சத்யன் இங்கிலாந்து வீரர் பால் ட்ரிங்காலை வீழ்த்தினார் பதக்கப்பட்டியலில் இந்தியா இருபத்தி இரண்டு தங்கம் பதினாறு வெள்ளி மற்றும் இருபத்தி மூன்று வெண்கலம் என மொத்தம் அறுபத்தி ஒரு பதக்கங்களுடன் நான்காவது இடத்தில் உள்ளது இந்த விளையாட்டு திருவிழா இன்று இந்திய நேரப்படி நள்ளிரவு பனிரெண்டு முப்பது மணிக்கு நிறைவடைகிறது வெங்கய்ய நாயுடுவின் தலைமை பண்பு மாநிலங்களவையை புதிய உச்சத்திற்கு எடுத்துச் சென்றது பதவியை நிறைவு செய்யும் குடியரசு துணைத் தலைவருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி புகழாரம் எதிர்கட்சிகளின் எதிர்ப்புக்கிடையே அறிமுகமானது மின்சார சட்ட திருத்த மசோதா நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவுக்கு அனுப்பினார் மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா இடைநின்ற ஏழை குழந்தைகளை மீண்டும் பள்ளியில் சேர்க்க ஆண்டிற்கு இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி உதவி மக்களவையில் கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் இந்திய ராணுவத்தில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் பணியமர்த்தப்பட்டனர் மாநிலங்களவையில் மத்திய அரசு தகவல் மூவர்ண கொடி ஏற்ற வேண்டும் மக்களுக்கு தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வேண்டுகோள் இன்று நிறைவடைகிறது பர்மிங்ஹாம் காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகள் இறுதி நாளில் இந்திய வீரர் வீராங்கனைகள் நான்கு தங்கம் வென்று சாதனை பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டி டி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டி டி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் டி டி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின் அஞ்சலிலும் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்